آپ کی ترجیحات یہاں کے لوکل مقامی چھوٹے چھوٹے معاملات ہوں اور اس قسم کے لوگوں کو ملک کا اقتدار مل جائے اور وہ پاکستان میں اسلامی پاکستان کے شناخت کو ختم کریں قادیانیوں کے ساتھ سودا بازی کر کے ختم نبوت کے قانون میں ترمیم لانے کی بات کریں یا ناموں سے رسالت کے قانون کو ختم کریں یا اسلامی قانون سازی کا راستہ روکیں آپ مجھے بتائیں کہ اگر ملک میں یہ صورتحال پیدا ہوگی جو بھی ان کو ووٹ دے گا وہ اللہ کے سامنے جواب دے ہوگا یا نہیں ہوگا لیکن اگر ہم نے مقابلہ کیا ہے تو میں کہہ سمجھتا ہوں کہ وہ فضل الرحمان تنہان نہیں لے رہا تھا وہ جمعیت اور انوار اسلام کے بارہ تیرہ لوگ تنہان نہیں لے رہے تھے اس میں ہمارے ایک ووٹر ایک ایک ووٹر کی شراکت تھی اور میں آپ ایک ایک آدمی کی نمائندے بھی کرتے ہوئے وہاں آپ کی جنگ رہا تھا ہم اس میں سخروع ہوئے ہیں میرے محترم دوستو اب بھی آنے والا مستقبل آپ کو پکار رہا ہے کہ بین الاقوانی دباؤ ہے ایک زمانہ تھا جب ہم نے امریکہ مرزباد کا نعرہ لگایا امریکہ کے خلاف ہم نے باتیں کی جنرل مشاورت اس وقت پاکستان کا ڈکٹیٹر تھا وہ حکومت کر رہا تھا ایک دن ایک میٹنگ میں مجھے کہتا ہے مولانا آپ کیا باتیں کرتے ہو کہ ہم امریکہ کے غلام ہیں ہم امریکہ کے غلام ہیں تسلیم کر لو کہ ہم امریکہ کے غلام ہیں امریکہ کے غلام میں کوئی شک بھی نہیں ہونا چاہیے ہم غلام ہیں اور ہمیں اعتراف کر دینا چاہیے کہ ہم امریکہ کے غلام ہیں میں نے کہا جنرل صاحب اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ہم امریکہ کے غلام ہیں لیکن اس غلامی کے بعد اب کہہ رہے کیا ایک آپ کے آبا و اشتاد ہیں جنہوں نے آپ کو یہ سبق سکھلایا ہے کہ اس کی غلامی کے سامنے جھک جاؤ اور ایک میرے آبا و اشتاد ہیں جس نے مجھے یہ سبق سکھلایا ہے کہ غلامی کے سامنے ٹک جاؤ اور آزادی کی جنگ ہو یہ فرق ہے آپ کے اور ہمارے اندر ہم نے اپنی نظریے اور اپنے نقطہ نظر کی اس انداز کے ساتھ مقابلے کی ہے دوسری طرف ہمیں اس بات کی بھی فکر رہتی ہے کہ ہم اپنے اس وسیب کو اپنے اس سرزمین کو دیرہ اسماعیل خان ہو ٹانک ہو پہاکور ہو پلاچی ہو ان تمام پسماندہ علاقوں کو ہم ایک ترقیافتہ علاقے کی میار کے لیا ہمیں احساس ہے ہمارے روز مرہ کے بھی مسائل ہوتے ہیں ہمیں تھانوں میں بھی تکلیف ہوتی ہے لیکن میں ایک بات آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں اور آپ گواہی دیں گے اس بات کی کہ وہ دور نہیں رہا جب یہاں کے جاگردار اور سرمایہ دار غریب کو پکڑ کر تھانے میں لے جاتے تھانے میں اس پر ظلم کرتے کچھائی میں ان پر ظلم کرتے غریب کی گردن مروڑتے غریب کا ہاتھ مروڑتے اس کو غلام رکھتے ہم نے اس جاگرداری اور اس جبر کے غرور کو زمین بوس کر دیا ہے اور آج اگر کوئی سردار یہ غرور رکھتا ہے کہ میں غریب کی گردن توڑوں گا میں کہتا ہوں کہ میں اس کے گردن مروڑ دوں گا جو غریب کی گردن مروڑنے کا سوچتا ہے اگر کوئی سردار اور کوئی بڑا نواب سوچتا ہے کہ میں غریب کا ہاتھ مرور دوں گا میں اس کو بتانا چاہتا ہوں کہ جس محاس پر بھی ہوگا فضل الرحمن کے باپ نے بھی تمہارا ہاتھ مرورا تھا اور میں بھی آپ کا ہاتھ مرور دوں گا تمہارا باپ بھی غریب کو ضرور نہیں کرتا نارے تکبیر کاک تیری جرت کو کاک تیری جرت کو آپ آدمی کو ان کی بدماشیوں سے تحفظ دلانے کی ضرورت ہے ورنہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جس قسم کے لوگ ہمارے مقابلے میں ہیں اگر آپ اپنا ووٹ ان کے حوالے کرتے ہیں تو اپنے گھر کی عزت و ناموس کو بھی رسک پر ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں میں جانتا ہوں ہمارے دیہاتوں میں ہماری بچیوں کو ہماری بیٹیوں کو کس طرح برہنا کر کے گلی کوچے میں پھرا گیا اور اس کے مجرم کون تھے آپ بھی جانتے ہیں اور ہم بھی جانتے ہیں بے شک اس کردار کے لوگوں کو میری اس سرزمین کے حیاء والے اپنی نبائیزی کی کہا تھے کیا ہماری حیرت مر چکی ہے 
کہ ہماری حیا مر چکی ہے کیا ہم اپنی بہو اور اپنی بیٹی اور ماں کی عزت اور آموز سے اور اس کے تحفظ سے دستبردار ہو چکے ہیں کبھی بھی نہیں ہمت کر ہم نے یہاں ترقی کا سفر کرنا ہم نے روزمرہ کے معاملات میں بھی غریب کی مدد کر دی ہے اور ہم نے صرف آج کو نہیں دیکھنا آپ کی غربت کا ہے فائدہ میں نے نہیں اٹھانا آپ کی مجبوری پر میں نے حکومت نہیں کرنی میں اس طرح سوچوں گا کہ جس میں آپ کے آنے والی نسلوں کا بھی تحفظ ہو میں آپ کے آنے والی نسلوں کی آبادی کے لیے سوچتا ہوں اور میں نے اسی طرح کے کام کیے آج اگر پہاڑپور کے علاقے سے چشمہ رائل بین کنال گزرتا ہے تو مفتی محمود نے یہاں پر کھلائی کی اس طرح کی اور آغاز کیا آج ان لوگوں کے پوتے اور پڑ پوتے اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں یا نہیں اٹھا رہے ہیں آج اگر گومن یونیورسٹی ہے تو پورے صوبے میں پانچ سال حکومت کرنے کے باوجود ان لوگوں نے ایک ہی یونیورسٹی نہیں بنائی اور دعویٰ کیا تھا کہ ہم یونیورسٹی کا جان بچا دیں لیکن اگر ایک یونیورسٹی بنی ہے تو وہ دیرہ اسمائل خان کی ذریع یونیورسٹی بنی ہے جو اس فقیر نے وزیر آرم سے منظور کرا کے اعلان کرا ہے آج اگر کسی زمانے میں میں تقریبوں نے کہا کرتا تھا کہ میں دیرہ اسمائل خان کو بین الاقوامی تجارت کا جنگشن بناوں گا آپ لوگ بھی ہنستے تھے کہ چھوٹی مو بڑی بات کر رہا ہے لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج چین سے لے کر گوادر کی شہرہ وہ آپ کی پہاڑپور کے ساتھ گزر رہے ہیں اور ہم نے لنک پڑا دیئے ہیں کہاں کہاں سے لنک نکلیں گے رومن سے کچھے کی علاقے سے لے کر پنجاب کی طرف یارک سے دو روی اور پہاکور کی طرف انشاءاللہ آئے گا اور آپ برا حراس اس بہت بڑی تجارت کے شاہر سے منطلق ہو جائیں گے اس طرح سوچا تھا تمہاری ہمبت ہی نہیں ہے تم تو ایک سے اور اس دور سے اوپر جائی نہیں سکتے تمہارے تو اوقات ہی نہیں ہیں اس لحاظ سے اگر آپ نے اس سردمین کے آنے والے مستقبل کو اور اپنی نسلوں پر رحم کھانا ہے تو آپ آئیں اور ترقی کی اس سفر میں ہمارے ساتھ شریف ہو جائیں میں نے انیس سو چرانوے میں پلاننگ کمیشن میں دو مرزام منظور کر آیا دو آزار تیرہ میں اس سے افتہ ہو گیا اور بھی ڈیم بنیں گے لفٹ کنال بھی بنیں گے ترقی کا ایک سفر ہے چل رہا ہے اور ہم اس کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں میرے محترم دوستو آئے ہم اس سفر میں شکل ہیں اس سفر کو تباہ مت کر چھوٹی چھوٹی باتوں پہ آپ لوگ تباہ کر رہے ہیں اس کو معمولی معمولی چیزوں کے اوپر آپ اپنے مستقبل کو تاریخ کر دیتے ہیں میرے محترم دوستو ہم نے ترقی کے اس سفر کو جاری رکھنا ہے انشاءاللہ اور ہمارا اہد ہے آپ کے ساتھ اگر پاکستان کو ہمیں ترقی دینی ہے پاکستان کو خود کفیل بنانا ہے میں وفاقی حکومت سے کہہ چکا ہوں اور آج آپ کے سامنے کہنا چاہتا ہوں کہ میرے اس ڈویزن کا سولہ لاکھ ایکڑ آرازی قابل کاف ہے اگر مجھے میرے اپنے وسائل دے دے جائیں چشمہ رائب بینک نال تین لفٹ کے نال دو مرزام ٹانگ زام تین چھوٹے اور بین اپنے وسائل سے میں اپنی اس دامان کی وسیع وری سرزمین کے بارہ لاکھ ایک اراضی کو نہیں بنا کر آپ کو پیش کر سکتا ہوں اور یہ بارہ لاکھ ایک اراضی میرے دوستو یہ صرف آپ کی علاقے کے لیے نہیں ہوگا پورا پاکستان خود کفیل ہو جائے گا غلے اور خناج کے لئے آس ایک سی آر بی سی آیا اور آج پانچ یا چھے سو گرمیلے آپ کی علاقے میں لگ رہے ہیں یہ شکر کے لئے خامخہ آئی ہیں پانی نہ ہوتا تو گندہ نہ ہوتا گندہ نہ ہوتا تو سرطے نہ ہوتی اس لحاظ سے علاقے کو ترقی دو بلند ہو کر سوچو اور اپنے مستقبل کا سخر جائے رکھو 
میں اتمنان سے آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ نظریاتی محاذ آئے گا آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ متحدہ مجلس عمر کی حکومت تھی تو دیرہ اسماعیل خان اور کام تک کیس پہنچ رہی پھر کام روک کیا این پی کی حکومت بھی کام روک کیا اور پی ٹی آئی کی حکومت بھی کام روک کیا کہیں جا کے وزیرانوں سے میں نے درخواست کی اور ابھی دیرہ اسماعیل خان کی اردگر آج گیس پہنچ گیا جی یہ سلسلہ جاری ہے آپ مایوس نہ ہیں اگر پہاڑ پور تک بھی گیس آنی ہے تو انشاءاللہ ہمارے فقیروں کی جد و جو اور محنت سے آپ کو نصیب ہوگی ماشاءاللہ پلیانے کو بھی نصیب ہوگی رامانی خیل تک بھی جائے گی اور چشمے تک بھی جائے گی اور میری زندگی رہی تو انشاءاللہ اس علاقے کا کوئی علاقہ گاؤں یونی کونسل گیس کے بغیر نہیں رہ سکے گا لیکن یہ کام لمبے ہوتے ہیں سن انیس سو اناسی میں مفتی صاحب نے یہاں پر سی آر بی سی کی بنیاد رکھی اور پھر جا کر کہیں انیس سو پچاسی چھیاسی میں جا کر اس کا پانی چھوڑا گیا نمے میں پانی چھوڑا گیا پھر اس کے بعد گوبرزام کا مسئلہ آیا تو کئی سال اس میں لگ گئے یہ چیزیں ایک مسلسل عمر کے ساتھ چلتی ہیں لیکن یہ باتیں تب ہو سکتی ہیں اگر آپ کا ووٹ متحدہ مجلس عمر کے پاس جائے گا اور آپ سمجھے گے اس بات کو کہ ہم نے اپنے آنے والی نسلوں کو آباد کرنا ہے اور ان کو خوشحال کرنا ہے اور ان کی فکر کرنی ہے تو پھر یہی ایک راستہ ہے کہ آپ متحدہ مجلس عمر کے سپورٹ کریں کتاب کے نشان کو سپورٹ کریں 